ஒரு த்ரில்லர்ல என்ன பிரச்சனைன்னா எல்லாமே வந்து கலையோட சுவாரஸ்யத்தை குறைச்சிடும் நம்ம எது ரிவீல் பண்ணாலும் டெஃபினட்டா அது அது ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு அதில் பிடிச்சதால தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் அதை நம்பணும் இதுலேயும் வித்தியாசமாக ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பையன் லவ் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஒரு காரிலே ரெண்டே பேர் மட்டும் போகிறாங்கன்றது அன்றைக்கி ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு இல்லையா வேறு கே கேரக்டர்ஸே கிடையாது ரெண்டே பேர் தான் படம் ஃபுல்லாக ஸோ லவ் சப்ஜெக்டில் கூட ஏதாவது ஒன்று இன்னிக்காக இருக்கான்னு நம்ம தேடிட்டே இருக்கோம் நம்ம பிடிக்கிறப்ப தான் அதை பண்ணுறோம் போது இதில் அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்னஸ் இருந்துச்சு இன்னொன்று என் கேரக்டருக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அது போடுறாங்க ஸோ வாழ்க்கை அவ்வளோ ரசித்து வாழ்கிறாங்க அந்த கேரக்டர்னு வந்துட்டா தொழில்னு வந்துட்டா அவ்வளோ ஒரு பக்தி அவ்வளோ ஒரு நேர்த்தி சின்சியாரிட்டி இருக்குல்ல அது அந்த ஜென்ரேஷன் கிட்ட வேற மாதிரி இருக்கு சத்தரசன் வந்து அவர் இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்கார் இத்தனை படங்கள் பண்ணிட்டோம் நமக்கு இவ்வளோ தெரியுங்கிறதே இல்லை இன்னைக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறப்ப எதுவுமே தெரியாமல் கற்றுக்கணும் பெட்டராக பண்ணணும் இதுனா நல்லா பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத அந்த முயற்சியிலே தான் இன்னும் இருக்கார் ஸோ அவருக்கு இன்னுமே இந்த தொழிலோ இந்த இதுவோ போர் அடிக்கவே இல்லை அது அவ்வளோ ரசித்து பண்ணுறாரு எனக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷனே உள்ள அது பாலாபிணைக்கம் பண்ணு அது தானே எனக்கு ஒரு ஒரு ஆக்டராகிட்டு வெளிய ஒரு என்ன பாரு ஒரு பாக்கியம் தோணும் எல்லா ஒரு நடனுக்கும் அங்கன ஒரு டேரக்டர் கிட்டணும்னா ஒரு ஒரு விஷஸ் ஒரு இப்படி நான் போட்டோ என்ன கையில் ஒன்று ஒரு முப்பது வருஷம் முன்பு எந்த ஸ்டுடியோவில் ஞானம் கார்த்தியும் வி சைசாங்க அப்போ அண்ணன் அறிஞில் ஞங்களை நாலு பேரும் சினிமாவில் வராம போகணும்னு அறியல அன்னை வருஷ தெய்வம் தீர்மானிச்சுதாங்க இன்னும் அணியன்மா ஞங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் செய்து அடுத்து சேட்டம்மா ரெண்டு பேரும் படம் செய்ய போனோம் எந்த சேட்டனும் சூர்யாவும் கூட அனௌன்ஸ்மெண்ட் கண்டுட்டுண்டாகும் ஸோ இதுவும் ஒரு வெளிய ஒரு பாகியமாயிட்டு கருதணும் பின்ன கார்த்தி ஞான ஆதியமாயிட்டான கார்த்தியோட ஒர்க் என்னது நல்ல ஒரு சுகத்தான கார்த்தி ஞானம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சீன் ஞங்க அபிநயிக்காமல் போயிப்போம் அதிக டீட்டெயில் முழுநீளம் நிறைஞ்சு நிக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் லோகேஷ் என்ன விளிச்சு இங்க சம்சாரிச்ச சமயத்து ஞான் ചോദിച്ചു എത്ര ദിവസം വേണം ലോകേഷ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മതി ഇത്രയും വലിയൊരു കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ദിവസം മതിയോ ധാരാളം എനിക്കത് പോലെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ കൃത്യം വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ ഒരു പുലർച്ചെ നാലര അഞ്ച് മണി വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കൈതിയിൽ കണ്ടത് പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ലോകേഷ് ഇത് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ജിത്തു സാറാണ് അപ്പോൾ ജിത്തു സാറിൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് ജോസുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജോസഫ് ഏട്ടൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രം തന്ന ആളാണ് അപ്പം ജിത്തു സാറ് അടുത്ത് അതിനുശേഷം ഏതൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ചില സംവിധായകരൊക്കെ ചില സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ത്രില്ലർ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീത ചേട്ടൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് പേടിയായി ചെയ്തു മുപ്പര് ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇതാക്കണമല്ലോ പക്ഷെ ഇതിൽ ത്രില്ലർ എന്നുള്ളതിനെക്കാളും ഒരുപാട് ഫാമിലി മൊമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഫാമിലി ഇമോഷണൽ ഇമോഷണൽ പാർട്സ് ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തമ്പി ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് റെസ്പോൺസ് അറിയിക്കണം ഇരുപത്തിന് റിലീസാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റക്കായി ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേല കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആയിട്ടും ടിക്കറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റ്സും തന്നെ ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ജെനുവിനായിട്ട് വരാനിരുന്ന കാരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേറൊരു രീതിയിൽ എടുക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എത്രത്തോളം 
ഈ മാസം രണ്ട് പടമായിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദി പടവും ബോഡിയും ഇത് തമ്പി തമിഴിൽ ഇത് ഹിന്ദി പടം നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ തമ്പി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ ചെയ്തൊരു പടം റീമേക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിനകത്ത് അതിനെ പ്രത്യേകമൊന്നും ഇല്ല അത് ഞാൻ പാപനാശം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു പടമായിരുന്നു ബോഡി പിരി കൊണ്ട് അപ്പം അവർ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അവർക്കും ജിറ്റുവിനകത്ത് വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അതിനുള്ള നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിവേ ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേക്കകത്ത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു ഞാനിത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ സിനിമ അതേപോലെ ചെയ്താൽ ഒരു നാലര മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ പോകും പക്ഷെ ഞാൻ കറക്റ്റോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം നമ്മളത് ചെറുതാക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ ഞാനും ഡയലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഒരു തമിഴിലേക്ക് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് തമിഴിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനും കാർത്തിയും കൂടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡയലോഗ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എൻ്റെ മലയാളം ഡയലോഗിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള തമിഴ് ഡയലോഗ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സിനിമ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ ദിവസവും വരുമ്പോൾ ആ സീൻ അന്നത്തെ സീൻ ഇരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കൊക്കെ ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മലയാളം പടം ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ വന്നു കാരണം എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് നേരെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു സിനിമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി പഠിച്ചു എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ പടത്തിൽ നിന്ന് അവർ കാർത്തി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം എന്തോ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പം പുള്ളി വന്ന് എൻ്റെ അസോസിയേറ്റിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയി നിന്നിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ 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 ആരോടും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല അച്ഛൻ എന്നെ അവിടുന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു നീ എന്താ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് അത്രയ്ക്കും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് വളർത്തിയ രണ്ട് പിള്ളേരെ മക്കളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാർത്തിയും സൂര്യയും കാരണം എനിക്ക് കാർത്തിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ് ഭയങ്കര ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ആ ഡിസിപ്ലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ് പിന്നെ ആ സിനിമയോടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് പിന്നെ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ ചില ഇപ്പോൾ ദിലീപ് പോലെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല അവർ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ സിനിമയെ കണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിലൂടെ അങ്ങനെയാക്കണം ഈ ക്യാരക്ടറിലൂടെ എങ്ങനെയാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്രയും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നന്നായി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ആക്ടറുകളിൽ ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ ബാലയോടും പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കുറേ സീൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഒരു സീനിനായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പണ്ട് ദൃശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സിദ്ധിക്കേട്ടനെ വിളിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സീൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിദ്ധിക്കേട്ടനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സീൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു സീനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നപ്പോഴേ ആ സീനാ ഒരു ആറേഴ് പേജ് ഡയലോഗ് എൻ്റെ പൊന്നെ പുള്ളി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൃശ്യത്തിലെ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഷോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു അതുമാതിരി പെർഫോം ചെയ്തു ഇന്നും കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ മിക്സിങ്ങിന് ഇരുന്നപ്പോഴും അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൽ ജസ്റ്റിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് രസമായിട്ട് ബാല അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പക്ഷെ അദ
എപ്പോഴും അതിനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവ് ഇതല്ലേ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിന് സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കൊറിയൻ കമ്പനിക്ക് ബോംബെയിൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളത് പിന്നെ പറഞ്ഞു അവരും അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കാരണം അവരും അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതല്ല ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കഥാ പശ്ചാത്തലവും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടോ പക്ഷേ സിനിമയൊന്നും അല്ല ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് ഇന്ത്യ നടന്നതും അല്ല അതിൽ നിന്നുണ്ടായ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചില സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനെ തോട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വന്നപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലും സിനിമ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടി അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബിഗ് ബജറ്റാണ് ഞാനിതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ വെച്ചിട്ട് ബിഗ് ബജറ്റാണ് കാരണം ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഷൂട്ടുണ്ട് കൊളംബോ ഉണ്ട് കെയ്റോയോ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാവും യു കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡൽഹി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇത് ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്നവരെ അത്രയും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല Once again, thank you everyone, Viacom 18 and Panel Media. Thank you. Thank you.